தமிழ் கணித சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்னை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நன்றி இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எண்களுடைய வகுத்திறனை எப்படி எளிமையாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு நம்பராக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது கொடுக்கப்பட்ட எண் வந்து இரட்டைப்படையாகவோ அல்லது அந்த எண்ணோட கடைசி இலக்கம் இரண்டாலாக வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண் மொத்தமும் இரண்டால் வகுப்படும் மீதி ஜீரோ அதாவது மீதம் பூஜ்ஜியத்தோட பூஜ்ஜியம் இருக்கிற மாதிரி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இந்த எடுத்துக்காட்டில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது இருக்குது நாற்பத்தெட்டு ஒரு இரட்டைப்படை எண் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய கடைசி எண் எட்டு அது வந்து ரெண்டாவது வகுப்படும் ஸோ நாற்பத்தெட்டும் ரெண்டாவது வகுப்படும் அதே மாதிரி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது ஒரு இரட்டைப்படை எண் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எண் வந்து கடைசி இலக்கம் ஆறு ஆறு ரெண்டால் அடைக்கப்படும் எனவே நூற்றி எழுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற எண் இரண்டால் வகுப்படும் கொடுக்கப்பட்ட எண்களோட இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை மூன்றால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண் மொத்தமும் மூன்றால் வகுப்படும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற எண்ணோட இலக்கங்களோட கூட்டுத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா முறையே பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது வருது பன்னெண்டு வந்து மூணால் வகுப்படும் எனவே அந்த இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற நம்பரும் மூன்றால் வகுப்படும் அதே போல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோடய இலக்கங்களோட கூட்டுத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து அப்படின்னு வரும் அந்த பதினைந்தோட இலக்கங்களோட கூட்டுத்தொகை ஆறு அந்த ஆறை வந்து ஆறு வந்து மூன்றால் வகுப்படும் எனவே ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற எண் மூன்றால் வகுப்படும் ஒரு எண்ணுடைய கடைசி இரண்டு இலக்கம் வந்து நான்கால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண் மொத்தமும் நான்கால் வகுப்படும் இப்போது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா அதில் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற எண்ணோட கடைசி இரண்டு இலக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வந்து நான்கால் வகுப்படும் எட்டு நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற வகுப்படும் எனவே நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நான்கால் வகுப்படும் அதே போல் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறில் கடைசி இரண்டு இலக்கம் பதினாறு பதினாறு என்ற எண் நான்கால் வகுப்படும் எனவே அந்த மொத்த எண்ணான ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு அப்படிங்கிற எண் வந்து நான்கால் வகுப்படும் ஒரு எண்ணுடைய கடைசி இலக்கமானது ஜீரோ மற்றும் ஐந்து என்ற எண்ணில் முடிந்தால் அந்த எண் வந்து ஐந்தால் ஐந்தால் வகுப்படும் இது வந்து மிகவும் எளிமையான ஒன்று தான் எண் ஐந்து வந்து எப்படி வகுப்படும் அப்படிங்கிறது எண் ஆறு மூன்று மற்றும் இரண்டு ஆகியவை எண் ஆறின் பொது வகுத்தல் காரணியாக இருப்பதனால எண் ஆறுக்கு வந்து ரெண்டோட ரெண்டு மற்றும் மூணோட விதியை சேர்த்து பயன்படுத்தணும் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட எண் வந்து இரட்டைப்படையாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அதோட இலக்கங்களோட கூட்டுத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா மூன்றால் வகுப்படணும் மீதி பூஜ்ஜியம் வர மாதிரி வகுப்படணும் அப்படி இருந்தால் அந்த எண் ஆறால் மீதம் இன்றி வகுப்படும் இப்போது ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் அந்த எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரிய வரும் எண் இருபத்தி நாலு அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒரு இரட்டைப்படை எண் அதே மாதிரி அது மூன்றால் வகுப்படும் அதே மாதிரி தான் நூற்றி ரெண்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு எண் எட்டு இதற்கு மூன்று விதிகள் இருக்குது அதாவது முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட எண் இரட்டைப்படையாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து தான் அந்த எண்ணோட பாதி மடங்கு எழுதணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணை இரண்டால் வகுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த இரண்டால் வகுக்கப்பட்ட எண்ணோட கடைசி இரண்டு இலக்கம் வந்து நான்கால் வகி வகுப்பட வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அந்த எண் எட்டால் வகுப்படும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தோம்னா எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற நம்பரில் அது வந்து இரட்டைப்படை எண் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரெண்டால் வகுத்தோம்னா நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது வரும் அந்த நாற்பத்தி எட்டோட கடைசி இரண்டு இலக்கமானது நாற்பத்தி எட்டு வந்து நான்கள் வகுப்படும் எனவே அந்த எண் எட்டால் வகுப்படும் அதே போன்று தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதன் அமைப்பு எண் ஒன்பது வந்து மூன்றை போல தான் கொடுக்கப்பட்ட எண்களுடைய இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து ஒன்பதால் வகுப்பட வேண்டும் அப்படி வகுப்படுச்சுன்னா அந்த எண் எளிமையாக ஒன்பதால் வகுப்படும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணோட இலக்கங்களோட கூட்டுத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அப்படிங்கிறது வருது அந்த பதினெட்டு வந்து ஒன்பதால் வகுப்படும் எனவே அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ட்ரெயின் முதல் வகுப்படும்